प्रेस दी बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम स्टूडेंट काबरी हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी अ न्यूज चैनल फॉर द स्टूडेंट टू द स्टूडेंट एंड बाय द स्टूडेंट सो आज जो हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए वो है इंडिया के टेन टफेस्ट एग्जाम जी हाँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आपने कर चुके हैं तो आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आपका एग्जाम इस लिस्ट में कहाँ पर स्टैंड करता है तो शुरुआत करते हैं दसवें नंबर पर हम जिस एग्जाम को रखते हैं फ्रेंड्स वो है रेलवे जी हाँ यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कराती है और इसमें लगभग दो दशमलव पांच करोड़ लोग अपेयर होते हैं जी हाँ यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से भी ज्यादा है अगर आप यह एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको रेलवे रेल में एक सरकारी नौकरी मिलती है जो इस लिस्ट में नौवे नंबर पर आता है वो है नेट यह एग्जाम लेक्चरर और रिसर्चर बनने के लिए कराया जाता है दोस्तों यह एग्जाम कितना टफ है यह बात आप इसी बात से समझ सकते हैं कि एक टीचर चार से पांच साल लगा देता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और कई बार तो यह क्लियर हो भी नहीं पाता पर अगर आप यह एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप बनते हैं लेक्चरर और रिसर्चर इस लिस्ट में जो हमने आठवें नंबर पर एग्जाम रखा है वो है सीए यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट दोस्तों यह इतना टफ एग्जाम होता है कि लोगों की पूरी जवानी निकल जाती है इस एग्जाम को क्लियर करने में इसकी टफनेस का अंदाजा अब सोशल मीडिया पर सीए के स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाने वाले मीन से लगा सकते हैं जी हाँ सीए एनालिस्ट के एग्जाम में जो कि इसका फाइनल राउंड होता है बस आठ प्रतिशत बच्चे ही इसे पास कर पाते हैं यानी सौ में से बस आठ बच्चे ही वह फाइनल एग्जाम निकाल पाते हैं अब इस लिस्ट में अगला नंबर आता है क्लैट का यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट इस टेस्ट में इस एग्जाम में हर साल लगभग 45 से पचास हजार बच्चे अपेयर होते हैं यह एग्जाम दो घंटे का होता है जिसमें इंग्लिश रीजनिंग लीगल रीजनिंग एप्टीट्यूड और कुछ एक सब्जेक्ट और आते हैं अगर आप यह एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में फॉर द बी अब हमारे इस लिस्ट में जो छठवें नंबर पर एग्जाम आता है वो है एन यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी दोस्तों वैसे तो इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉलोड बाय एन एस एस बी एंट्रेंस एग्जाम में इसमें एप्टीट्यूड जी एस और जी के वगैरह आता है पर जो इसका एस एस बी होता है वह इतना टफ होता है कि आपको पांच दिन वहां पर डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स होते हैं और आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक भी बच्चे को वो लोग नहीं लेते अब इस लिस्ट में जो पांचवें नंबर पर एग्जाम है वह है आई यानी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेस दोस्तों यह एग्जाम एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट दे सकता है इस एग्जाम में चार राउंड होते हैं पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव फॉर टेक्निकल तीसरा होता है सब्जेक्टिव फॉर टेक्निकल एंड लास्ट होता है इंटरव्यू दोस्तों यह एग्जाम अगर आप निकाल लेते हैं तो आप एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको जॉब मिलती है जो कि लगभग कलेक्टर के बराबर होती है अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है इंडिया के सबसे फेमस एग्जाम आईआईटी आई का जी हाँ यह एग्जाम फेमस होने के साथ बहुत 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 टफ है आप इस बात इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस एग्जाम में 8 से 10 लाख कैंडिडेट हर साल अपेयर होते हैं और बस 1 लाख स्टूडेंट्स ही एडवांस में क्वालिफाई करते हैं जी हाँ इसके दो राउंड होते हैं पहला मेंस दूसरा एडवांस और फाइनली जो बच्चे आई क्रैक करते हैं उनका रेशियो होता है वन इस टू यानी तैतालीस में से बस एक बच्चा दोस्तों इस एग्जाम को निकालने के लिए बच्चे अपने घर से मीलों दूर कोटा जाते हैं तो कुछ बच्चे अपना इलेवन ट्वेल्थ और एक और साल या फिर आजकल तो कुछ बच्चे छठवीं से और नौवीं से ही इसकी तैयारी करने लगते हैं पर अगर आप ये एग्जाम निकालते हैं तो आपको देश के प्रस्टीजियस इंस्टीट्यूट आई और एन में जाने का मौका मिलता है अब हमारी लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर एग्जाम आता है वो है कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दोस्तों यह एग्जाम निकाल के आप आई और वेरियस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में एप्टीट्यूड रीजनिंग और इंग्लिश पर फोकस किया जाता है फॉलोड बाइन जी एंड इंटरव्यू 
वैसे तो यह एग्जाम इतना टफ नहीं हो पर जिस तरीके के इसमें बच्चे अपेयर होते हैं और जो टाइमिंग का खेल होता है उसकी वजह से इसका परसेंटाइल बहुत ऊपर जाता है अब हमारी इस लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर एग्जाम आता है वो है एम्स फॉर पीजी यार एम्स और यूजी की बात सबने सुनी है पर जो एम्स फॉर पीजी होता है वह इतना टफ होता है कि उसमें बस 124 सीट्स ही हैं और यह एग्जाम होता है फॉर द स्पेशलाइजेशन आफ्टर ग्रेजुएशन दोस्तों बच्चों के लोगों के सालों निकल जाते हैं यह एग्जाम निकालने में दोस्तों इस लिस्ट में हम नौ टफेस्ट एग्जाम्स कवर कर चुके हैं और अब बारी आती है इंडिया के टफेस्ट एग्जाम की जो है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यह एग्जाम आपको आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बनने के लिए देना होता है दोस्तों यह एग्जाम इतना टफ होता है कि इसमें हर साल 10 लाख बच्चे अपेयर होते हैं और जानते हैं इसका सक्सेस रेशियो कितना है बस 0.1 से 0.3 प्रतिशत जी हाँ यह बहुत कम है और यह एग्जाम लगभग हर ग्रेजुएट बच्चा देता है फिर वह चाहे इंजीनियर हो वह उसने बीकॉम किया हो यानी यह एग्जाम वाकई में टफ होता है इसलिए हमने इसे अपने लिस्ट में पहला स्थान दिया है दोस्तों इन सब एग्जाम्स के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से बने रहिए क्योंकि इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन करियर इनके कोर्सेज के बारे में हम बताते रहते हैं जी हाँ तो आप देख रहे थे स्टूडेंट खबरी थैंक यू अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें